இன்று பார்க்க இருப்பது நாம் இதுவரை சில நற்சிந்தனைகளோடு நற்காரியங்களை செய்து தர்ம சிந்தனையோடு புண்ணியத்தை சேர்த்திருக்கிறோம் புண்ணியத்தை நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் தர்மத்தை செய்ய செய்ய புண்ணியத்தை சேர்க்கிறாய் என்று சொன்னோம் அதன்னைய தர்மம் என்றால் எப்படி சேர்ப்பது எதிலிருந்து கிடைக்கும் என்று சிலர் கேட்ட ஒரு நண்பர் சார் தர்ம தற்சையாக நான் ஆசைப்படுறேன் அது எப்படி சார் சேர்க்கிறது என்று சொல்லும்போது நான் அதை அவருக்கு சொல்வது எல்லாமே உன்னை ஒரு அளவு கோலாக வைத்துக் கொள்வது யூஆர் தி மெஸ்டர் மேட் என்றால் நீ எதை விரும்புகிறாயோ அதைத்தான் மற்றவரும் விரும்புவார்கள் நீ எதை வேண்டாம் என்று நினைக்கிறாயோ அதை வேண்டாம் என்று நினைப்பார்கள் என்ற இளவோடு உன்னை ஒரு அளவு கோலாக நீ விரும்புவதைப் போல் நீ எதை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவது போல் இப்படி மற்றவர்கள் செய்ய வந்து விரும்புகிறார் என்றால் நீ எதை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயோ அதைத்தான் மற்றவர்களும் செய்ய வேண்டும் என்று நீ எதிர்பார்க்கிறாய் என்றால் இப்படி ஒன்றொன்றாக பார்க்கும்போது நீ தான் ஒரு அளவு கோலாக இருக்கிறாய் உன்னையே ஒரு அளவு கோலாக வைத்துக் கொண்டு நீ மற்றவர்களுக்காக செயல்படுகிறாய் என்று வரும்போது நீ தர்ம காரியங்களை செய்கிறாய் தர்மத்தை செய்கிறாய் ஆக அந்த தர்மம் செய்ய 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 புண்ணியம் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு அவார்டு என்று சொல்லப்பட்ட ஒன்று உனக்கு கிடைக்கிறது புண்ணியம் சேர்க்கிறாய் புண்ணியத்தை சேர்க்க 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 அது என்ன பலன் என்றால் அது ஒரு சேவிங்ஸ் பேங்க் என்று சொல்லப்பட்ட சேமிப்பு கணக்கிலே உன் கணக்கில் வரவு செய்யப்படுகிறது நீ செய்த புண்ணியம் அங்கு வரவு வரவாக வைக்கப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் பார்த்துக்கிறீர்கள் அப்போ அந்த வரவு அதிகமாகி என்னுடைய கணக்கிலே சேமிப்பு கணக்கிலே புண்ணியம் நிறையாக சேர்ந்திருக்கிறது சேர்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்றாலே என்ன அர்த்தம் என்றால் உனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோ நீ விரும்பியோ விரும்பாமலோ செய்த காரியத்தால் வரும் வினைகள் என்று சொல்லப்பட்ட கர்ம வினை கர்ம வினை என்றாலே நீ செய்த கர்மம் நீ செய்த காரியம் கர்மம் என்றால் எதோ நினைக்க வேண்டாம் நீ செய்த காரியத்தினால் வரும் பலன்களை அவைகளை அதை வைத்து நீ சில நேரங்களிலே ஒரு மன உபாதை உடல் உபாதை நீ பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த புண்ணியத்தை இருந்து ஒரு அக்கௌண்ட் மாதிரி ஒரு ஒரு செக் போட்டு கொடுத்த போல ஏதோ ஒன்று ஆக இவர் புண்ணியம் செய்து சேகரித்து வைத்திருக்கும் மனிதர் இவருக்கு அந்த கர்ம வினையிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அந்த பிரபஞ்ச சக்தி உனக்கு உதவுகிறது என்றாலே நீ செய்த நற்காரியங்கள் நற்சிந்தனைகள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு செய்த தர்ம காரியத்தை வைத்து நீ புண்ணியத்தை சேர்த்ததால் அந்த புண்ணியத்தின் பலனாக நீ அனுபவிக்க வேண்டிய கர்ம வினை என்று சொல்லப்பட்டதை நீ குறைத்து கொள்ளலாம் இதுதான் நாம் சொல்வது கர்ம வினை என்றால் சில வினைகள் நீ அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் அந்த பெரும் சக்தி கொண்ட ஈசனால் கூட அதை சுட்டி எரிக்க முடியாது என்ற நிலையிலே அனுபவிக்க வேண்டும் நாம் அதுதான் சொல்லுகிறோம் ராஜ்யத்த கர்மம் என்று சொல்லும் போது நீ செய்ததன் பலனைத்தான் நீ பெறுகிறாய் யாருடைய பலன் யாரோ செய்ததன் பலன் அது வேறு நீ செய்த காரியம் நீ உன் எண்ணத்தினால் ஒரு செயலை செய்து சில கர்மங்களை சேர்த்து கர்ம வினையை சேர்த்தால் அந்த கர்ம வினையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நீ புண்ணியத்தை சேர்த்து வைக்க 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 அதிலிருந்து ஒரு அப்போர்ஷன் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு பகுதியை நீ கொடுத்து அதிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் ஆக அந்த புண்ணியம் இப்பொழுது உனக்கு அந்த புண்ணியத்துடைய பலன் எந்த வினாடியில் இருந்து தேவைப்படும் என்று உனக்கு தெரியுமா நான் இறங்கி வேகமாக போகிறேன் எழுத்து ஒரு ஸ்கூட்டர் வருகிறது வேகமாக வந்தால் என்னை இடித்து தள்ளி கீழே உள வைத்து ஒரு விபத்து உண்டாக்கும் போல வந்தால் கூட நான் செய்த புண்ணியத்தின் பலனாக கால்களில் லேசாக ஒரு சிரா போய்போடு விட்டு விடுகிறது ஆக இந்த நிலை இந்த ஸ்கூட்டர் வேகமாக வந்து என் மீது மோதி எனக்கு ஒரு வேண்டாதது செய்யும் உடல் உபாதையை வர வைக்க செயல்பாடு நடக்க இருப்பது என்பதை தடுக்க வேண்டும் என்றாலே அந்த புண்ணியம் செய்திருந்தால் அது அதனுடைய அப்போர்ஷன் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த புண்ணியத்தின் பலனில் இருந்து நீ விடுதலை அது உபாதையில் வந்து குறைவாக பெறலாம் அல்லது முழுமையாக விடுபடலாம் ஆக இந்த உபாதை நீக்கம் அல்லது உபாதையில் இருந்து விடுபடல் எப்பொழுது தேவைப்படும் என்று தெரியுமா எந்த வினாடியில் நான் வெளியே செல்கிறேன் எனக்கு என்ன நடக்கும் என்று தெரியுமா தெரியாது ஆக அதற்கு தான் நாம் சொல்வது எல்லாமே காலதாமதம் பண்ணாதே நாளைக்கு இருந்து நல்ல செயல்கள் என்ன மூலமாக நான் புண்ணியத்தை சேர்க்க இருக்கிறேன் ஐயா என்று சொல்லாதே இந்த வினாடியில் இருந்து அடுத்த வினாடியில் இருந்தே நீ அதை சேர்க்க வேண்டும் புண்ணியத்தை சேர்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் புண்ணியத்துடைய பலன் உனக்கு எப்பொழுது எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்தில் தேவைப்படும் என்று தெரியாது ஆக இதுதான் முக்கியம் என்று சொல்லும்போது அந்த புண்ணியத்தை சேர்த்த மனிதனாக இருக்கிறார் 
அது ஒரு நல்ல எண்ணங்களோடு நற்சிந்தனையோடு மற்றவர்கள் நலனை காப்பவனாக இருந்து கொண்டிருப்பதால் உனக்கு அதை பிரபஞ்ச சக்தி என்று சொல்லப்பட்ட இறை சக்தி என்று சொல்லப்பட்டதும் உனக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மனைவி கொள்ளுங்கள் நான் இறைவனிடம் இருந்து சக்தியை பெறும் தகுதியை பெற்றவனாக இருக்கிறேன் என்ற எண்ணத்தை நீங்கள் உருவாக்குங்கள் அதுதான் நான் சொல்வது என்னிடம் இது இருக்கிறது என்ற எண்ணம் இல்லாதவரை நீ அதை வைத்து எந்த பலனையும் பெற முடியாது என்பது ஏற்கனவே நான் பல முறை அழுத்தி சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன பேனா இருக்கிறது என்றால் அதை வைத்து எதுவும் நன்று அருமையான பேனா இருக்கிறது என்றாலே என்று இருக்கிறது என்ற உணர்வு இருந்தால் தான் எடுத்து எழுதுவேன் ஆக இருப்பதை உணர்தல் என்பது மிக முக்கியம் அதுதான் சொல்வது இருக்கிறது என்றால் நான் என்ன எனக்கு இருக்கிறது நான் இதுவரை நற்சிந்தனைகள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு செய்து தர்ம காரியங்களை செய்து புண்ணியத்தை சேர்த்து ஆக என்னை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறேன் உயர்த்து கொண்டிருந்தால் என்றால் படியில் ஏறியா இல்லை என்னை உயர்ந்தாண்டா இறை சக்தியை இறை சக்தி என்பது அல்ல அல்ல குறையாத ஊற்று என்று சொல்லிக்கணும் இட் இஸ் இன்ஃபைனைட் என்று சொல்லப்பட்ட சோர்ஸ் ஆக ராமகிருஷ்ணன் எடுத்து வந்து விட்டான் கிருஷ்ணமூர்த்தி கொண்டு வந்து விட்டான் எனக்கு குறைவாகத்தான் கிடைக்கும் என்ற எண்ணம் தேவையில்லை அது எடுத்தாலும் குறையாத அளவிற்கு உள்ள பொக்கிசம் ஆனால் ஒரே ஒன்று என்றால் அதை பெறுவதற்கு தகுதி உள்ளவனாக நீ மாற வேண்டும் You should become eligible to receive the power from the Lord. If you tell me, you will be able to receive the power from the Lord. You will be able to receive the power from the Lord. You will be able to receive the power from the Lord. You will be able to receive the power from the Lord. Why? I am able to receive the power from the Lord. I am able to receive the power from the Lord. I am able to receive the power from the Lord. I am able to receive the power from the Lord. I am able to receive the power from the Lord. அப்பொழுது என்ன சக்தி பெரும் தகுதி உனக்கு இருக்கிறது சக்தி அங்கு இருக்கிறது நீ நினைத்தால் கையேந்தினால் போதும் என்றார் அவர் சொன்னார் இறைவனுடன் கையேந்துங்கள் அவர் இல்லை என்று சொல்வது இல்லை நாம் இறைவனுடன் கேட்கத்தான் போகிறோம் இறைவனுக்கு என்ன தெரிகிறோம் நான் நான் பக்தியோடு அன்போடு நாம் அவருக்கு மனத்திலே பதிவாக வைத்து இறை சக்தி எங்களை காக்கும் தன்மையோடு இருக்கிறது அதை பெற்றவனாக நான் இருக்கிறேன் என்று என்ன பதிவு இருக்கும் போது கைகளை நீக்கினாலே ஏந்தினாலே போதும் ஆக நீங்கள் நன்றாக அந்த இறை சக்தியை பெற வேண்டும் என்றாலே முதலில் அந்த எலிஜிபிலிட்டி என்று சொல்லப்பட்ட நீ தகுதி உறவினாக மாறுவதற்கு நற் சிந்தனைகள் மூலமாக நல் எண்ணங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நீ மற்றவர்களுக்கு நீ என்ன சேவை செய்கிறாய் என்பதை வைத்து மற்றவர்கள் என்றால் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல உயிர் பிராணிகள் எல்லாம் இறை சக்தியால் அல்லது இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட அத்துணைக்கு முன்னால் என்ன நன்மை செய்ய முடியுமோ செய்யுங்கள் அது உன்னை காக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் உன் செய்த பலன் உன்னை காக்கிறது என்று சொல்லலாம் இதுதான் நாங்கள் சொல்லும் தேதி எல்லாமே ஆக நீ தகுதி உள்ளவனாக மாறுகிறாய் இறைவன் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உடனே நீ அந்த இறைவனும் சக்தியை கேளுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஏன் இறைவனா அவன் செய்ய மாட்டாரா நான் கூட கேட்பேன் அந்த புத்தக கீதை என்ற ஒரு கீதையிலே அந்த தேரோட்டி கேட்கிறான் யாரிடம் கிருஷ்ணன் வந்தார் கேட்கிறான் கிருஷ்ணா நீ தான் முக்காலமும் உணர்ந்தவனாயிட்டே இந்த துரியோதன் கையேந்துங்கள் 
இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார் ஏனென்றால் நீ ஏற்கனவே நல்ல செயல்கள் செய்து புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்திருக்கிறாய் என்றாலே உடனடியாக உனக்கு அந்த காக்கும் சக்தி வந்து உன்னை காப்பாற்றும் அதுதான் நான் சொல்வது எல்லாமே இறைவனிடம் கையேந்துகள் இல்லை என்று சொல்வதில்லை என்றாலே முதலில் நீ இறை சக்தியை பெறும் தகுதியை பெற்றவனாக இருக்கிறேன் பல ஆண்டு காலமாக நான் செய்த புண்ணியத்தை சேர்த்ததுடைய தகுதி எனக்கு இறைவனிடம் பெறும் அந்த சக்திக்கு அளவு போலாக அமைகிறது நான் எத்தனை சக்தி வந்தாலும் இறைவனிடம் பெற முடியும் அதை பெறுவதற்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறேன் என்றதை மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் உள் மனதிலே பதிய வைக்கிறீர்கள் அதை பதிய வைத்துக் கொண்டு அந்த சக்தி நிறைந்தவனாக நீ இருக்கும் போது கையேந்துகிறீர்கள் என் உடம்பிலே வேறு உபாதி இல்லை இந்த இடத்திலே சிறிய தலைவரை இருந்து போன்ற தோற்றம் அந்த ஒரு தலை பண்ணி ஏதோ ஒன்று சொல்லுகிறார் தலையிலே சிறு குத்தல் போல இருக்கிறது உபாதி இருக்கிறது என்றாலே நீ எங்கும் செல்ல வேண்டாம் அதற்கென்று மருந்து மாத்திரை வேண்டாம் இறைவனும் சக்தியை பெறும் தகுதி உள்ளவனாக நீ இருப்பதால் கையேந்துங்கள் கண்களை மூடுங்கள் எங்கும் நிறைந்து எல்லாவற்றிற்கும் நல்லது செய்து கொண்டிருக்கும் இறை சக்தியே நான் கைகளை இரண்டையும் ஏந்தி கேட்கிறேன் எனக்கு என் சிறு உபாதையாக என் நெற்றியிலே இருந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஒரு தலை தலைவலி என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து முழுமையாக ஈடுபட்டு அதன் மூலமாக நான் செயல்படும் தன்மை கூட்டப்பட்ட மனிதனாக மாறி அத்தனை பேருக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆக அந்த சிறு உபாதை கூட எடுத்தறியப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அதை பெறுவதற்கு தகுதி பெற்ற நான் கையேந்தி நிற்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த இறை சக்தியை நினைக்கும் போது தகுதி பெற்ற மனிதனாக இருக்கும் போது அந்த கைகள் தானாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே 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 இறங்கி கொண்டே வருவது தெரிகிறது தெய்வ சக்தியால் என் கைகளுக்கு அந்த அருள் சக்தியை பெற்ற மனிதனாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறேன் என் கைகள் அழுத்தப்படுவதை உணர்கிறேன் அந்த தெய்வ சக்தி என் உடல் உபாதை நீக்குவதற்காக என் கைகளுக்கு சக்தி தந்து விட்டதை உணர்கிறேன் ஆக போதும் என்ற நிலை வந்தபோது என் கைகள் இரண்டையும் இறைவனால் பெறப்பட்ட சக்தியை பெற்ற என் கைகள் இரண்டையும் என் நெற்றியிலே வைக்கிறேன் வைத்து முழுமையாக அந்த சக்தியை என் உச்சிலிருந்து உள்ளங்காவதை பாய்ச்சுவதாக நினைக்கிறேன் அமைதி 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 ஆனால் என் மனம்தான் அமைதியாக இருக்கிறோடு செயல்பாடு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த அருள் செய்த சக்தியை நான் பெற்ற கைகளில் இருந்து வந்த அருள் சக்தி என் உபாதையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைப்பதை உணர்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வருவதை நான் உணர்கிறேன் முழுமையாக என் நெற்றியிலே இருந்து கொண்டு ஒரு தலை மண்டையடி என்று சொன்னது போல மின் மின் என்று தெரித்துக் கொண்டிருந்த அந்த வழி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வந்து முழுமையாக நிவர்த்தியானதை நான் நன்றாக உணர்ந்து விட்டேன் என்றால் என் இரு கைகளையும் குப்பி எனக்கு அந்த சக்தியை தந்து என் கைகளில் பெற்ற சக்தியை என் அந்த வழி உபாதை உள்ள இடத்திலே வைத்து அந்த உபாதையை நீக்கும் அளவிற்கு எனக்கு செயல் புரிந்த அந்த இறை சக்தியை உனக்கு நன்றி 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 என்று சொல்லி முடிக்கிறார் அவரை பெற்ற சக்தியை நீ வைத்திருக்கிறாய் என்ற உணர்வோடு நீ அந்த நன்றி உணர்வு சேர்த்து நீ செயல் புரியும் போது எந்த இடத்திற்கும் எந்த மாத்திரையும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாத்திரை என்பது உடனடியாக உனக்கு வழி நிவாரணம் தந்தாலும் அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் என்று சொல்வது பக்க விளைவு ஆப்டர் எஃபெக்ட் என்று சொல்லப்பட்ட பின் விளைவு இவைகளெல்லாம் உன்னை அப்படியே உபாதை கொடுத்துக்கொண்டே திருப்பி ஒரு தலைவலி வந்தால் அதைத்தான் போட வேண்டும் என்று ஓடுவாய் கடையிலே சென்று அந்த மாத்திரை கொடுமையா எனக்கு உடனடியாக கேட்கும் என்ற நிலையிலே நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாத்திரைக்கே அடிமையாகி விடுவார் அந்த மலியினால் அந்த மாத்திரை தான் வேண்டும் அது போட்டால் தான் நன்றாக ஆகும் என்று எண்ணங்கள் உருவாகி அதற்கு அடிமையாவது பின்னால் பிங்க வெளிவர் எத்தனை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அது காக்கும் சக்தி இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சக்தியை பெரும் தகுதி உள்ளவனாக நான் இருக்கிறேன் என்ற எண்ணத்தை முழுமையாக பதித்த மனிதனாக நீ மாற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அந்த சக்தியை பெறும் அந்த தகுதி பெற்று விட்டாலே அத்தனைக்கும் இக்காக்கும் சக்தி இருக்கிறது என்ற எண்ணத்தோடு நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் நமக்கு மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கும் முழுமையாக சேவை செய்து அவர்களுக்கும் நலன் செய்து நல்லவன் 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 தான் என்ற பெயர் அழுக்கும் நிலையை நீ அடைவார் என்பதற்கு முடிவு நன்றி வணக்கம்